hoje a Universidade traz para você algo muito especial. Nós vamos acompanhar os bastidores do espetáculo do Teatro Mágico. E também a expectativa e ansiedade do público antes do show. Bem-vindo ao Teatro Mágico. Sinta-se à vontade. A primeira música que eu conheci dele foi O Anjo Mais Velho, me apaixonei de cara, aí minha irmã baixou dois álbuns deles, aí comecei a escutar, escutar, escutar e fiquei sabendo do show. Aí foi uma loucura pra comprar o ingresso, resolvi vir pintar a cara. E quem pintou essa cara aí foi você? Foi, eu coloquei o pó e minha irmã fez a, a sombra, tudo. Mas, primeira vez no show. Primeira vez. Você aparece de repente e coloca em minha frente a dúvida maior. Nós viemos para o Teatro Mágico para que a nossa adolescente possa curtir esse momento junto com essa energia desses outros, outros tantos adolescentes. E no fizinho da fila eu encontrei um cara que parece ser fã do Teatro Mágico. Eu sou mesmo, eu gosto muito. Quanto tempo você gosta? Há dois anos já, já conheço o trabalho dele há dois anos e curto bastante. É o primeiro show? Não, aqui já é o segundo. Da primeira vez que eles vieram eu já estava aqui também. Não tem sol nem solução Não tem tempero no meu dia Não faz mal se a tradição De volta a Campina Grande com a casa cheia Como é isso pro Teatro Mágico? Poxa, isso é fantástico A gente, justamente por sermos um, um, um projeto independente Saber que quando a gente chega em Campina Grande, a gente é recebido com o maior carinho, como se fosse o, o nosso berço, como se fosse em Osasco. Chegar aqui, um público receptivo, a fim de compartilhar cultura, brincadeira, para cantar junto. Isso é fantástico. Ainda mais nessa segunda vez, sendo apadrinhados pelo Cabrueira, somando muita arte com a gente em cima do palco. Eu acho que me perdi numa excursão. Fiz na tua. A gente está muito feliz. E a gente espera muito em breve estar de volta aqui para Campina Grande. Aqui do outro eu consigo me orientar. A cena repete, a cena se inverte, sendo a minha alma daquilo que outrora eu deixei de acreditar. Com certeza e na contradição que não tem cura. Acho que me perdi numa excursão, fiz na tua. Na tua palavra e no teu palavrão. Senhoras e senhores, respeitável público agora. Senhoras e senhores, respeitável. Todo sujeito é livre para conjugar o verbo que quiser. Todo verbo é livre para ser direto, direto, ou indireto. Nenhum predicado será prejudicado. Nem tão pouco a frase, nem a crase, nem a vírgula. E ponto final. Afinal, afinal. A má gramática da vida nos põe entre pausas, entre vírgulas, 